ഇത് മലയാളികൾ കാണുന്ന ഒരു തമിഴ് പടവും തമിഴറുകൾ കാണുന്ന ഒരു മലയാള പടവും സ്റ്റൈലിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പോസ്റ്ററിൽ രണ്ട് ഭാഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഒളിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് ആ കഥാപാത്രങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ പോലും നാട്ടുകാരെയും കഥാപാത്രങ്ങളെ ഇത്ര തരത്തിൽ അങ്ങനെ മിങ്കിൾഡായിരുന്നു സിനിമ പ്രേക്ഷകനൊപ്പം വളർന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നല്ല സിനിമകൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് വലിയൊരു സ്വാഗതമാണ് ഈ ഒരു പടത്തിന്റെ അനൗൺസ്മെന്റ് നന്മകൾ നേരത്തെ മയക്കം ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഫോൺ ചെയ്ത് നൻപകൽ നേരത്തെ മയക്കത്തിനെ പറ്റി കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം അറിയണം യു സോ എക്സൈറ്റഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങളുടെ വീടാണ് കുറെ ദിവസമായിട്ട് എല്ലാ ദിക്കുന്നും നന്മകൾ നേരത്തെ മയക്കം അടിപൊളിയാണ് സംഭവമാണ് ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി മമ്മൂക്കയുടെ അടുത്തുനിന്ന് തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് മമ്മൂക്കയുടെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കേട്ടുകൂടാ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരുപാട് അങ്ങനെ പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല സിനിമയിൽ കുറെ നമ്മൾ എല്ലാ സിനിമയിലും കുറെ രഹസ്യങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കുമല്ലോ അതെ ഈ സിനിമയിൽ ഒരുപാട് രഹസ്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ കുറെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഇതൊരു തമിഴ്നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് കുറെ തമിഴ് കഥാപാത്രങ്ങളും ഉണ്ട് കുറെ മലയാളം കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് മലയാളികളായ ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചിലതൊക്കെ പറയാവുന്നതാണ് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ ഈ മലയാളികളും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള രണ്ട് തരത്തിലുള്ള രണ്ട് ഒരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അത്ര ചില സമയം അടുക്കാൻ താമസിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ജോലിക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർ പോലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മലയാളം തൻ തമിഴ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഈ സിനിമയിൽ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രീയം വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് അതൊക്കെ അതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരേപോലെയാണ് ഒന്നാണ് എന്ന് ഒക്കെ എവിടെയൊക്കെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല കഥ കഥ പിന്നെയും വേറെ തരത്തിലേക്ക് മാറും വേറെ തലങ്ങളിലേക്ക് പോകും മാറും അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു സിനിമയുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം സിനിമ ഇത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു കലയായത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു മുഖവുരകൾ പറഞ്ഞു പോകാനേ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാ സ്ഥലം അതാണ് കഥയിലും എൻ്റെ ഞങ്ങൾ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ഒരു നാടക ട്രൂപ്പിൻ്റെ വേളാങ്കണ്ണി യാത്രയിൽ ഉണ്ടാകുന്നൊരു സംഭവമായത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ മകൾ ഭാര്യയുണ്ട് മകളുണ്ട് എൻ്റെ ജെയിംസ് മകളുണ്ട് അല്ല മകനുണ്ട് ഭാര്യയുണ്ട് വേറെ കുറെ എൻ്റെ അമ്മ ഫാദറിലോ ഉണ്ട് എൻ്റെ അങ്ങനെ കോബ്രതറുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളും നാടകാരും അങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് എല്ലാവരും കുടുംബക്കാരും അയൽവക്കാരും ഒക്കെ ഈ നാടകത്തിലുള്ളത് അപ്പൊ നാടകത്തിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോ ആ നാടക വണ്ടിയിൽ തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെറിയ സംഭവമാണ് സിനിമയുടെ പ്രധാന കഥാഗതി കഥാഗതി മാറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വളരെ കുറച്ച് പേരെ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ അശോകനുണ്ട് അല്ല മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യം പുതിയ ആൾക്കാരെന്ന് പറയാൻ വന്ന എൻ്റെ ഒരു മുഖം വരും സ്റ്റൈലിൽ പറഞ്ഞു അശോകനുണ്ട് പറയാനായിട്ട് പിന്നെ തമിഴിൽ നിന്ന് രമ്യ പാണ്ഡ്യൻ എന്നൊരു ആക്ട്രസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു വന്ന ഒരാൾ മരിച്ചുപോയി പു റാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സിങ് സൗണ്ടാ അപ്പൊ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ സൗണ്ട് ആയി അദ്ദേഹം പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് കൊറേ തമിഴ് ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ശരിക്കും മേജർ ഈക്വലാ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആക്ടേഴ്സ് അപ്പോ ഇത് ആക്ച്വലി മലയാളം പടം എന്ന് വിളിക്കണോ അതോ തമിഴ് പടം എന്ന് വിളിക്കണോ ഇത് മലയാളികൾ കാണുന്ന ഒരു തമിഴ് പടവും തമിഴറുകൾ കാണുന്ന ഒരു മലയാള പടവും അത് നല്ലൊരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് കാരണം ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ആണല്ലേ ആക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഭാഷയാണെങ്കിലും മലയാളിക്ക് പടം കാണുമ്പോൾ ഇത് തമിഴ് പടമാണോ എന്ന് ചോദിക്കും തമിഴ് അവര് കാണുമ്പോൾ ഇത് മലയാള പടം മലയാള പടമാണോ തോന്നുന്നു അങ്ങനെയും തോന്നുന്നു അപ്പൊ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലുള്ളവർക്കും അവകാശപ്പെടാം ഇത് ഞങ്ങളുടെ പടമാണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ പടം ഞങ്ങൾ പോസ്റ്ററിൽ രണ്ട് ഭാഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തർക്കം വേണ്ട അത് ആരും തർക്കിക്കണ്ട ഇത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പടമാണ് കഥയുടെ കാര്യങ്ങൾ വെളിച്ചത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം എനിക്ക് വേറെ ഒരു ഗ്ലാമർ റോളല്ല
എനിക്ക് അത് എനിക്ക് എല്ലാ ഭാഷകളോടും ഒരു താല്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ തമിഴായാലും ശരി തെലുങ്കായാലും ശരി ാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞ് ഈ രണ്ട് ഭാഷ ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് തമിഴും പറയുന്നുണ്ട് മലയാളം പറയുന്നുണ്ട് ജെയിംസ് മലയാളിയാണ് അപ്പൊ പുള്ളി ത്രൂ ഔട്ട് സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാം മലയാളത്തിലും ഇതിപ്പോ രണ്ട് രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലേ രണ്ട് എന്താ പറയുക ഭാവങ്ങളാണ് വേണേ പറയാം രണ്ട് ക്യാരക്ടർ ആണോ അത്രയൊക്കെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കഥയുടെ വെളിച്ചം അല്ലെ എന്നാലും ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് കണ്ടറിയണമല്ലോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി സിസ്റ്റം വേറെയാണ് ലൈറ്റിംഗ് വേറെയാണ് അതൊക്കെ വേറെയാണ് ആളുകളുടെ രീതി അഭിനയം ബോട്ട് ഷോട്ട് സിറ്റി സ്ഥലങ്ങള് എഡിറ്റ് എല്ലാം ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നമ്മള് കൊറച്ചായി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൊറച്ചായാലും ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒരു മൂഡ് ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിലുള്ള ഒരു ഫിലിം മലയാളം ഫിലിം കൊറച്ചായി കണ്ടിട്ടും തോന്നും അല്ലെ എനിക്ക് അങ്ങനെ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും അങ്ങനെ കണ്ടതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നില്ല അല്ല ഇതിപ്പോ ഇത് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ സേലത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു വീട് ഇത് ഈ വീടിന്റെ ഈ വീട് കഥയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ നടക്കുന്നതാണ് ഈ വീടും അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ വീടുകളുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ഈ വണ്ടിയും ഒക്കെ ഒരു വണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട് വണ്ടി ബൈക്കോല് ഒരു പശുവിനെ വളർത്തുന്നു പശുവിനെ വളർത്തുന്നുണ്ട് പശുവിടെ ഉണ്ടോ അതില് ഞാൻ കണ്ടു മരിയെ വാഴുക അല്ലെ അങ്ങനെയല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വണ്ടിയാണ് അല്ലെ സുന്ദരത്തിനൊക്കെ പരിചയമുണ്ടോ മരിയെ വാഴുക അങ്ങനെ എഴുതിയേക്കുന്നത് മരിയെന്നല്ലേ മരിയെന്നാന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ തത്തിപ്പെറുക്കിയൊക്കെ തമിഴ് വായിക്കുന്നതാ ഇച്ചിരി കൊറച്ച് അക്ഷരങ്ങൾ അറിയാം തമിഴ് പറയൂലേ തമിഴ് പറയും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലുവൻ്റ് ഒന്നും അല്ല ഇങ്ങനെ പെറുക്കി പെറുക്കി ഇങ്ങനെ പറയും മാനേജ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ച് അക്ഷരങ്ങൾ അറിയാന്ന് വെച്ച് ഇങ്ങനെ മാരിയേ അങ്ങനെ ഞാൻ വായിച്ചെടുത്തതാ അപ്പൊ ഈ ഈ പടം സിങ് സൗണ്ട് ആയിരുന്നു അല്ലേ എല്ലാവരും എനിക്ക് ശരീരത്തിന് ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ സിനിമയിൽ വരുമ്പോ ഡബിങ്ങിന് വരുമ്പോ നമ്മുടെ ചിലപ്പോ അത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്വരം മാത്രമേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയും നമ്മുടെ വികാരങ്ങളും നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലവും നമ്മുടെ ആംബിയൻസും ഒക്കെ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യും അത് കറക്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ റിയൽ ടൈം സൗണ്ട് വരണം ആ വ്യത്യാസം എനിക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മമ്മൂക്കയുടെ കുറെ പേര് അഭിനയത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് പറയും കുറെ പേര് സൗന്ദര്യം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ പറയും ഞാൻ മമ്മൂക്കയുടെ ശബ്ദത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ഫാനാണ് മമ്മൂക്ക എന്തെങ്കിലും ഒരു തൊണ്ട ഇടറി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ തീർന്നു എന്റെ പരിപാടികളൊക്കെ അവിടെ തീർന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ സിങ് സൗണ്ട് അത് പറഞ്ഞു വരുമായിരുന്നു ഞാൻ റോഷാക്കും ഇതുപോലെ എനിക്ക് പക്ഷെ അതിനോട് ഹരമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം സിങ് സൗണ്ട് ചെയ്ത പടം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മലയാളത്തിലില്ല തമിഴില്
കണ്ടുകൊണ്ടേൻ കണ്ടുകൊണ്ടേൻ ഏകദേശം പോർഷൻസ് തിങ്സ് ഉണ്ട് ഓ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു മലയാള പടം ചെയ്യുന്നത് മതി ലൗഡ് സ്പീക്കർ ലൗഡ് സ്പീക്കർ ലൗഡ് സ്പീക്കർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പടം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കുഞ്ഞാണിന്റെ കട അതാണ് അത് ഇതാണ് അത് സംശയം ആ ലൗഡ് സ്പീക്കർ കഴിഞ്ഞിട്ടാ അതെ 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 അതിനകത്ത് ഇടിക്കി കാരണമായിട്ട് ഒച്ചേ പറ അതുകൊണ്ട് എന്ത് എളുപ്പമാണ് അറിയോ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വാരി വിതറാം ഫ്രീ ആവും അതെ 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 നമ്മൾ ഭാഷ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്കുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്താലൊക്കെ അത് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അതിൻ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നിൽക്കും വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിന്റെ ക്ലൈമാക്സിൽ ഒത്തിരി ലെങ്തി ഡയലോഗ് പറയുമ്പോൾ എന്റെ തൊണ്ട ഒന്ന് കാറി അപ്പൊ ഞാൻ എന്നിട്ടാ ഡയലോഗ് അതും പടത്തിലുണ്ട് ഓ ശരി അപ്പൊ അതൊക്കെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ സൗണ്ടിലും വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറെ കേൾക്കുന്നവരുണ്ടാവും പക്ഷേ ആ ഡയറക്ടർ അത് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു റോഷാക്കിലെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് മറ്റേ പാറപ്പുറത്തിരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ കോട്ടയം നസീർക്കായിട്ടൊരു സീൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ വീട്ടില് പ്രേതബാധയുണ്ട് കച്ചവടം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുമല്ലോ അന്നേരം നമുക്ക് ഒരു പുച്ഛവും പിന്നെ പ്രേതം എന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്നുള്ള മട്ടില് ഒരു ചിരി ചിരിക്കും അത് പക്ഷെ ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചിരി അല്ലായിരുന്നു ബോഡിയും ഒക്കെ ആ സിങ്ക് വന്ന സമയത്ത് വന്ന ഒരു നല്ലൊരു സാധനമാണ് എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു എന്റെ ഒരു ചോദ്യം എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ അഭിനയിച്ചതിന്റെ അകത്ത് വിങ്ങിപ്പൊട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഗദ്ഗദം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ കുറെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ശ്രമിക്കാറുണ്ടാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു സിംഗിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതിലൊക്കെ വരാൻ സമയമെടുക്കും പിന്നെ നമ്മളത് കറക്റ്റ് ചെയ്യും കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ അതിലായി ഇപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റിക്കുലേഷനോ ഒരു മാനറിസമോ ഒരു രീതിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ട് ദിവസം കൂടെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ആവും ഓട്ടോമാറ്റിക് ചില സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ചിലത് മറന്നു പോകും പക്ഷെ അത് ഈ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടാം അത് ചില സിനിമയുടെ അവിടെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വിട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അത് ആദ്യമൊക്കെ എടുത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ പിന്നെ അത് അങ്ങ് സിങ്ക് ആവും അത് അങ്ങനെ വരൂ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോ ചിലപ്പോ ഒരു പടത്തിന്റെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആ പടത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സീൻ പക്ഷെ പടത്തിന്റെ ഫ്ലോയിൽ അറിയത്തില്ല സാധാരണ ഒരു ലൈറ്റ് സീനെ എപ്പോഴും എടുക്കുകയുള്ളൂ നമ്മളൊന്നും സീസൺ ചെയ്യും ആൾക്കാർ ഈവൻ ഡയറക്ടേഴ്സും ഒക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ആയി വന്നത് ഇപ്പോ കസബ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഒരു കുണുങ്ങി കുടുങ്ങി കൂടെ നടത്തുന്നുണ്ട് ആ നടപ്പ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം എടുത്ത സീനിലൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ആദ്യം എടുത്ത സീനിൽ നടക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു ക്ലോസ് അപ്പിൽ നടന്നു വരുന്നേ ഉള്ളു അപ്പൊ നടക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം മുതലാണ് മറ്റേ കുട്ടികളുടെ കോളേജിലേക്ക് വരുമ്പോ ചാടി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അവിടെ പോലാണ് ആ സീൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ അതങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്തും അങ്ങനെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നു ഫൺ ഇതിന്റെ എലമെന്റ് ഉള്ള പടമാണ് അതിന് വേണേൽ ഫൺ ആയിട്ട് കാണാം എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് ഇത് അവാർഡ് കിട്ടും ഇക്കയ്ക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഘം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു സിനിമ കണ്ട ആ ഇതിനെ പുള്ളിക്ക് അവാർഡ് കിട്ടും മറ്റൊന്ന് ഈ സിനിമ വലിയ വിജയമാവും ഇത് രണ്ടും ഏതാണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി വന്ന് നിൽക്കുക ഇതിൽ ഏത് ഫിഫ്റ്റി രണ്ട് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ അവാർഡിൻ്റെ ഒരു കയ്യിലും വെച്ചു കൊമേഴ്സ്യൽ സക്സസ് ഒരു കയ്യിലും വെച്ചിട്ട് ഒരെണ്ണേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂടെ എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഞാൻ രണ്ട് കൈ കൂടെ കിട്ടും ഈ ഒരു പടത്തിൻ്റെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് നൻപകൽ നേരത്തെ മയക്കം ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി ആൻഡ് മമ്മൂട്ടി ഇവരുടെ ഒരു അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം മുതലേ ഇത് നല്ലൊരു ഹൈപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് മുതൽ ഇത് ഈ ഒരു സിനിമേനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു മമ്മൂക്കൊക്കെ എന്താണ് ആ ഒരു സ്പാർക്ക് ഇതിൽ സ്പാർക്ക് അല്ല ഞാനും ലിജയും കൂടെ ഒരു പടം ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നാളായി അപ്പൊ കോവിഡ് സമയത്തിന് മുമ്പാണ് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് പടങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആയപ്പോൾ കോവി
അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ പഴനിയിൽ വന്നു പഴനി പഴനി പറഞ്ഞ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മനോഹരമായ ഒരു ഗ്രാമം ഒരു സ്ഥലമാണ് അത് ഗ്രാമം പോലെയുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെ അമ്പലം തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ ഒരു ടൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ മുഴുവൻ ഗ്രാമീണരായ മനുഷ്യരാണ് നമ്മൾ രാവിലെ അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പൊമ്പ പൊമ്പര മണിയാവില്ല നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് മണിയാവും ആ വീ നാട്ടുകാരെല്ലാവരും അവരവർ വീടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കയറിപ്പുണ്ടാവും നല്ല സഹകരണം എന്ന് സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒമ്പത് മണിയെ പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർക്കുള്ള പണി പാടത്ത് പണി കൃഷിപ്പണി എല്ലാം അഞ്ച് മണിക്ക് പോയി ഒമ്പത് മണി പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ ഇവർ ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കേ അവരുടെ ജോലി എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ഷൂട്ടിംഗ് ആണല്ലോ അവർക്ക് പത്ത് മണി വരെ ഉള്ളു പണി അതെല്ലാം തീർക്കും പിന്നെ രാവിലെ പോകുമ്പോൾ നല്ല എനർജി ഇല്ല ഔട്ട്പുട്ട് എല്ലാം വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഇവർ കാണില്ല പിന്നെ ഒരു നാല് ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വരും ഭയങ്കര കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ അവിടെ അവരുടെ വീട്ടിൽ കല്യാണം പോലെയാണ് അത്രയും ആളുകളായിരുന്നു അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴും ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ആ അവിടെ ആ കഥാപാത്രങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ പോലും നാട്ടുകാരെ കഥാപാത്രങ്ങൾ അത്ര തരത്തിൽ അങ്ങനെ മിങ്കിൾഡ് ആയിരുന്നു അത്ര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിരുന്നു പിന്നെ ആരും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ പിന്നെ എന്നെ മാത്രമേ അവർക്ക് അത്യാവശ്യം അറിയാവുന്ന ഒരാളുള്ളൂ പിന്നെ ഉള്ള അശോകനാണ് പിന്നെ ഇവർ ഇവരെ അറിയാം നമ്മുടെ രമ്യ എന്നാലും അതൊക്കെ ഒരു ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞു ആ ഫാൻസ് നമ്മൾ ആ ചാക്കടയിൽ നിന്ന് പോയി ചായ പിടിക്കും അവിടെ പഴമ്പരി മേടിച്ചു കഴിക്കും ഞാൻ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു ഈ ക്യാരക്ടർ ആകാൻ വളരെ എളുപ്പം സാധിച്ചു കാരണം കാരണം അവിടെ ഉള്ള ഒരാളാണ് ആ ചായ പിടിക്കും ചായ പിടിക്കും അവിടെ നിന്ന് പിടിക്കും പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് പോയിരിക്കും ചുമ്മാ മറ്റേ അരയാലൊക്കെ ആൽത്തറയും അവിടെ പോയിരിക്കും അമ്പലത്തിന് ആ ഷൂട്ടിംഗ് സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു ഈ ടു വീലർ ഓടിച്ച് അവിടെ ഒക്കെ നടക്കും അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഗ്രാമീണ ശരിക്കും നമ്മൾ താങ്ക്സ് പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ ഗ്രാമം അല്ല ശരിക്കും ടൗണ് വിട്ടുള്ള ചെറിയ സ്ഥലമാണ് നല്ല പാടവും എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ള ഗ്രാമത്തിന്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് എന്നാലും നമ്മുടെ കൂട്ടുള്ള ഗ്രാമങ്ങൾ തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാട് ആളുകളെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്ന ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ കൂട്ടങ്ങളുണ്ട് ഒരു പത്ത് നൂറ് വീട് ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ടാകും അപ്പൊ അവന്റെ കുറെ കൃഷിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകും പിന്നെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ഗ്രാമമാണ് അപ്പൊ ഓരോരോ ഗ്രാമങ്ങൾ പോലെ അത് നല്ല രസമുള്ള രീതിയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്നാൽ നിലകളായി കെട്ടാത്ത ഫ്ളാറ്റ് പോലെയാണ് ഈ വീടിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു വീടുണ്ട് അപ്പുറത്ത് വീടുണ്ട് അപ്പുറത്ത് വീടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വീടുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു വീടുണ്ട് ഇവിടെ ചെറിയ റോഡുണ്ട് വഴി അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടല്ലേ ചെറിയ പക്ഷെ ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സീ സിനിമയിലും അത് ഒരുപാട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മനുഷ്യരെ മനുഷ്യരായി കാണുന്ന നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യത്വം ചില സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെളിയിലോട്ട് വരാൻ താമസിക്കും അല്ലേ നമ്മളിലൂടെ ഒരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ പുറത്ത് കാണാതെ നമ്മൾ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ഒരുപാട് കാപട്ടിയങ്ങൾ നമ്മൾ വെക്കും നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒളിച്ചു വെക്കും നമ്മൾ പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേക നിമിഷം പ്രത്യേക സമയത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം അഴിച്ചു വെച്ച് നമ്മൾ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യരായിട്ട് വരും അങ്ങനെയുള്ള രംഗങ്ങൾ ഈ സിനിമയിലുണ്ട് അത്ഭുതകരമായിട്ട് അത് അതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ കാണികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കാൻ പോകുന്നു എന്താ പറയാ എത്ര ഒരു തിരക്കായിരുന്നു അതും എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ തിങ്ങിക്കൂടിയത് നൻപകൽ നേരത്തെ മയക്കം കാണാനായിരുന്നു തോന്നുന്നു ആ പക്ഷെ അത് അത്രയും പേർക്ക് അവിടെ ചെറിയ അല്ലേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് തിയേറ്ററിൽ മൂന്ന് ഷോ കളിച്ചിട്ടും കുറച്ചൊരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം പേർക്ക് കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ വശം ഒരു പോസിറ്റീവ് വശം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു സാധനം നമ്മള് ഓഡിയൻസിന്റെ മുന്നിലോട്ട് കൊടുത്താൽ അത് കാണാൻ ആള് വരും എന്നുള്ളൊരു വലിയ പ്രൂഫ് അല്ലേ അത് ശരിക്കും വലിയ ആ അത് വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് അത് അത്രയും ആൾക്കാർ ആ സിനിമ അത് നമ്മുടെ സിനിമയുടെ വളർച്ച തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സിനിമ പ്രേക്ഷകനൊപ്പം വളർന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ നല്ല സിനിമകൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് വലിയൊരു സ്വാഗതമാണ് വലിയൊരു വെൽക്കമാണ് അപ്പൊ അത് തന്നെ ശരിക്കും നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിൽ ഏറ്റവും നല്ല ലക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്പോ എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ മലയാളം കണ്ടന്റിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കാണുന്നത് അതുപോലെ ഈ സിനിമയും ആളുകൾ ഇപ്പൊ തിയേറ്ററിൽ വേണം തിയേറ്ററിൽ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ
സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമ സിനിമ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ തിയേറ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു പഠിച്ചത് തിയേറ്റർ തിയേറ്റർ അപ്പൊ തിയേറ്റർ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു സിനിമയുടെ പൂർണമായ ആസ്വാദനം തിയേറ്ററിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് തിരക്ക് പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ സമയമുണ്ട് പക്ഷെ തിയേറ്ററിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് സിനിമ കാണാൻ സമയവും അതിന് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അതല്ലാതെ തിയേറ്ററിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും സിനിമ ആയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി അങ്ങനെ എല്ലാ എല്ലാവരുടെയും ചോയ്സുകൾക്ക് ഇപ്പൊ അവസരങ്ങൾ ഫ്ലെക്സിബിളായി സിനിമ ഫ്ലെക്സിബിളായി എല്ലാവരിലേക്കും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഈ പുതിയ പ്രേക്ഷകർ എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ പ്രേക്ഷകർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ വന്ന് കാണാത്ത ആൾക്കാർ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് അല്ലാത്തവർ കാണുന്നില്ലാത്ത കുറെ പേരുണ്ട് അവരിവിടെ കാണാൻ തുടങ്ങി അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓഡിയൻസ് കൂടെ പിന്നെ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ വരാത്തതും ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റാത്തതുമായ ഒരുപാട് കണ്ടന്റുകൾ വന്നു അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ സിനിമ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയി സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവർക്കും അങ്ങനത്തെ സിനിമകളോട് താല്പര്യം നമ്മളും അങ്ങനെ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതനുസരിച്ച് മാറും പിന്നെ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിനും നമ്മുടെ രീതിക്കും നമ്മുടെ പരിസരത്തിനും അപ്പുറത്തേക്ക് സിനിമ വേറെ ഒരു തരത്തിലുള്ള സിനിമ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാം ചെയ്താൽ ആ സിനിമ അവർക്കാവില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ മലയാളം പറയുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോറുണ്ടുക മുണ്ടുടുക്കുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ പാൻറ്റ് വിട്ട് നാളെ മറ്റേ അങ്ങനെ സിനിമ എടുക്കാൻ ശരിയാകത്തില്ല നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അത് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ താല്പര്യം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ശരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഈ ചോറുണ്ണലും നമ്മുടെ പല ആൾക്കാരും ഒട്ടും ചോറ് കിട്ടാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയി ചോറ് അന്വേഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ ഈ സിനിമ നമ്മുടെ ലിജോയുടെ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിജോ നമ്മൾ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കാണും പക്ഷേ ഒരു മുണ്ട് നോക്കും കയ്യിൽ മുണ്ട് നോക്കി കൊടുത്ത് ഒരു മുണ്ട് ബാഗ് നോക്കി ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പിന്നെ വളരെ സ്ട്രോങ് സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ഇവിടെ തന്നെ കഥയും ഹരീഷിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ഹരീഷിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ കോട്ടയം സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഹരീഷ് ഹരീഷ് കോട്ടയം ആ ഭാഗത്തുള്ളതാണ് ഡെന്നിസ് ഹോസ്ബൻ്റെ ഒക്കെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ളതാണ് ഞാൻ ജില്ലക്കാരനാണ് ഇവരുള്ളത്ര ഇങ്ങനെ മറ്റേ എസൻസ് ഓഫ് കോട്ടയം അപ്പൊ ഹരീഷിന്റെ അവിടെ ശരിക്കും കോട്ടയം ഭാഷയൊക്കെ ഭയങ്കര രസമാണ് കുറച്ച് ഉള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു സങ്കടമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഹരീഷിനോട് ഒരു ഫുൾ കോട്ടയം പടം ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കോട്ടയം കറിയില്ല അവിടെ ഒരു പടം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈശ്വർ എന്ന് പറയുന്ന തേനി ഈശ്വർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പേരൻപിന്റെയും പുഴുവിന്റെയൊക്കെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ നല്ല അറിയാം നല്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അയാളൊരു നാട്ടും പുറത്തുകാരനാണ് ആ നാട്ടും പുറത്തുകാരനാണ് തേനി എന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റി നിന്നൊക്കെ മാറി നാട്ടും പുറത്തുകാരനാണ് ആ സിനിമറ്റോഗ്രാഫിയിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നാട്ടും പുറത്തുകാരൻ സിനിമ ഇത്രയും നല്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫി എടുക്കുന്നില്ല അതുപോലെ ഈ സിനിമയുടെ ഷോട്ടുകളും കൂടുതൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് സ്ക്രീനിൽ കണ്ടാലേ അതിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ നമുക്കുണ്ടാവും ഈശ്വരനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ലിജു വാസ് വെരി ഹാപ്പി അങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യൽ നമുക്ക് ആരെ ക്യാമറമാൻ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് നല്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും നമുക്ക് നോക്കാം ഹി വാസ് ഹാപ്പി അയാൾക്ക് സമയമുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഒഴിഞ്ഞു വന്നു പിന്നെ ഈ മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ താല്പര്യമാണ് വന്നോളൂ കാരണം ഇവിടെ സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് സിനിമ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് സിനിമ എടുക്കുന്ന പറയുന്നത് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഏതൊരു തമിഴ് ഏതൊരു തമിഴ് സിനിമാക്കാരനോ തെലുങ്ക് സിനിമാക്കാരനോ അവരെപ്പോഴും പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി ഇന്ന് വരുന്ന സിനിമകൾ കഥകൾ ഒരു കുറേ പഴയ സിനിമയൊക്കെ പറയും പക്ഷെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ആ പടം എന്താ ഈ ഇന്ത പടം അന്ത പടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയും പക്ഷെ അവർക്ക് ഇതൊക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ ഒരു മലയാളി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ നമ്മളിങ്ങനെ ആ അതെ അതെ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളെ കാണുമ്പോഴാണ് മകളാണ് <laughs> 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 <laughs>
നമുക്ക് ഇവരെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ഇവരൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരായി പക്ഷേ നമുക്ക് ആ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ആ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ സംഘമുണ്ട് പിന്നെ നാട്ടിൻപുറത്തുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ആക്ടേഴ്സും ബാക്കിയുള്ള നാട്ടുകാരുമാണ് എല്ലാവരും ഭയങ്കര എൻ്റെ അമ്മയായിട്ടൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നവരൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെയോ കണ്ടുപോലെ തോന്നുന്നു എത്രത്തോളം റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് എത്രത്തോളം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സിനിമയിൽ വന്നത് ഇതിനിടെ മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ മ്യൂസിക്കോ ഈ പടത്തിലില്ല ഈ ഗ്രാമത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും പല ശബ്ദങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് റേഡിയോയിലും ടി വിയിലും ഒക്കെ പല പല അതൊക്കെ ഈ അവസരത്തിന് ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് അതാണ് ഒരു ഭയങ്കര അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര സിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അതൊരു വലിയ കഴിവ് തന്നെയാണ് അതായത് പഴയ പാട്ടുകളുടെയും പഴയ സിനിമയിലെ ഡയലോഗുകളും ഒക്കെയാണ് അത് മറ്റേ ആ മറ്റേ ഒരു ശിവാജി ഗണേശന്റെ മറ്റേ സീനുകളില്ലേ ഷാപ്പിലുള്ള സീൻ ആ ട്രെയിലറിലുണ്ടായിരുന്നു അതും അടുത്ത തിയേറ്ററിൽ വരുന്ന സൗണ്ടറിയാള് എന്താ പറയാ മോക്കി എന്നാണ് അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമക്ക് അവകാശപ്പെടാവുന്ന പ്രത്യേകത പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എഡിറ്റ് എഡിറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഷോട്ടുകളാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒക്കെയാണ് സിനിമ ടോട്ടലി എല്ലാവരും എടുത്തു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ആ ഗ്രാമത്തില് നമ്മൾ പോയി നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്ന നേരിട്ട് കാണുന്ന പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കിപ്പോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഫീല് അത് തന്നെയാണ് ഞാന് ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് കിട്ടിയ കൊള്ളാം മമ്മക്ക നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടൊന്നും കഴിച്ചില്ല എന്റെ വീടല്ല കേട്ടോ അവരെ വീടാ അപ്പൊ ഏതായാലും സിനിമ തിയേറ്ററിൽ വരാണ് ഈ പത്തൊമ്പതാം തീയതി കേരളത്തിൽ ഉടനീളവും തമിഴ്നാട്ടിൽ അതിനുശേഷവും റിലീസ് ചെയ്യും എല്ലാവരും കാണണം സിനിമ തിയേറ്ററിനുള്ളതാണ് തിയേറ്ററിലും കാണാം ഞാൻ ഗാനം ബോട്ടിയിട്ട് വന്നപ്പോഴും കാണാം ഞാൻ അതിനൊന്നും വായിച്ചു പിടിക്കുന്നതാണല്ല ഏതായാലും ഇനി വായിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇല്ല നൻപകൽ നേരത്തെ മയക്കത്തിനെ കുറിച്ച് മാക്സിമം എനിക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കാവുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവനും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളിലേക്ക് അത് നമുക്ക് തന്നെ പകർന്ന് തന്നിട്ടുമുണ്ട് എന്നെ ട്രാപ്പിലാക്കി കുറെ പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഈ ടൈറ്റിൽ അനൗൺസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നൻപകൽ നേരത്ത് മയക്കം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്താന്ന് ജസ്റ്റ് ഉച്ച ഉച്ചയ്ക്കുള്ള അല്ലെ ഉച്ച മയക്കം അത്ര സിമ്പിൾ മീനിങ് ആണ് അത് തമിഴിലാക്കിയപ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഇത് എന്നുള്ള ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ കിടിലൻ സിനിമ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും കാണുക വളരെ പ്രൗഡ് ആൻഡ് എന്താ പറയുക അത്രയും വിശ്വാസ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് നല്ലൊരു സിനിമയാണ് ഇത് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു സിനിമയാണ് ഞാനും അങ്ങനെ ധൈര്യമായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നാളെ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറയും ഞാൻ പറയുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇത് വെച്ചും കണ്ടവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വെച്ചിട്ടും ഞാൻ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് ഇത് ഒരു ഏറ്റവും നമ്മളായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും തിയേറ്ററിലാണെങ്കിൽ തിയേറ്ററിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരുന്നു എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിലായിരിക്കും കുറച്ചൂടെ വലിയ സ്ക്രീനും കുറച്ചുകൂടെ ഫീൽ കിട്ടുന്നത് കണ്ടാൽ മതി നമ്മൾ നല്ലൊരു സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇഷ്ടമുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കാണാം അതെ അപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലേ പത്തൊമ്പതാം തീയതി ജനുവരി നയൻറ്റീൻത്തിന് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുക എല്ലാവർക്കും ശുഭ മംഗളങ്ങൾ മംഗളങ്ങൾ രാത്രിയാണോ പകലാണോ ഇവർ കാണുന്ന അതെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ചേർത്ത് മംഗളം